হ্যালো গত ক্লাসে আমরা প্রিজমের মধ্যে দিয়ে কিভাবে আলো প্রতিসরিত হয় এবং প্রিজমের বিচ্যুতি কোণের সমীকরণটা কিভাবে নির্ণয় করা যায় সেটা শিখেছি আজকের প্রিজমের এই দুই নাম্বার ক্লাসটাতে অর্থাৎ পার্ট টু এ আমরা আলোচনা করব ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণটা আসলে কি এবং সেই সঙ্গে আমরা জানার চেষ্টা করব ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণের সঙ্গে প্রিজমের উপাদানের যে প্রতি সহনাঙ্ক সেটা সম্পর্কটা আসলে কি তো ফার্স্টে আসা যাক যে ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণটা আসলে কি তো আমরা ইতিমধ্যে বিচ্যুতি কোণ সম্পর্কে জেনেছিলাম যেখানে বলা হয়েছিল যে কোন একটা প্রিজমের আপতিত রশ্মি যেটাকে আমরা একটা চিত্রে গত ক্লাসেও রিপ্রেজেন্ট করেছিলাম পি কিউ যেখানে আমরা বলেছিলাম যে কোন একটা প্রিজমে আপতিত রশ্মিকে সামনের দিকে বর্ধিত করলে এবং প্রতিশরিত রশ্মিটাকে পিছন দিকে বর্ধিত করলে যে বহিষ্ঠ কোণটা উৎপন্ন হয় সেই বহিষ্ঠ কোণটাই হচ্ছে বিচ্যুতি কোণ এখন প্রশ্ন হচ্ছে বিচ্যুতি কোণ তাহলে ন্যূনতম হচ্ছে কিভাবে একটা পরীক্ষাতে দেখা গিয়েছে যে আমরা এই আপতন কোণের মানটাকে যত বাড়াবো যেটাকে আমরা আই ওয়ান দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করেছিলাম আপতন কোণের মানটাকে যত বাড়াবো বিচ্যুতি কোণের মানটা তত কমতে থাকে অর্থাৎ ফার্স্টে আমরা যেটা জানার চেষ্টা করব বা বোঝার চেষ্টা করব বা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে প্রিজমে যখন আপতন কোণটাকে বৃদ্ধি করা হয় তখন বিচ্যুতি কোণের মানটা কি হয় কমতে থাকে এইভাবে বিচ্যুতি কোণের মানটা কমতে কমতে একটা ন্যূনতম পর্যায়ে আসার পরে সেটি কিন্তু আর কমে না বরং আপতন কোণের মান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে বিচ্যুতি কোণটা যখন একটা ন্যূনতম সীমায় পৌঁছায় তারপরে আর যখন সেটি কমে না ওই ন্যূনতম সীমাটাকে তখন বলা হয় আসলে ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণ বিষয়টাকে যদি আমরা একটু গ্রাফের সাহায্যে রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে বিষয়টা এরকম দাঁড়াচ্ছে আমি দৌড়লাম একটা এক্স অক্ষ বরাবর আমাদের আপতন কোণ এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর হচ্ছে আমাদের বিচ্যুতি কোণ সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি আপতন কোণের একটা নির্দিষ্ট মানের জন্য বিচ্যুতি কোণের মানটা কমতে কমতে তারপর আবার বাড়তে থাকে অর্থাৎ বিষয়টা যদি আমি একটু এরকম চিন্তা করি আমি ধরলাম এটা হচ্ছে আমাদের তিরিশ ডিগ্রি এটা হচ্ছে আমাদের চল্লিশ ডিগ্রি আপতন কোণের এই মানটাকে আমি ধরলাম হচ্ছে চল্লিশ ডিগ্রি এটাকে ধরলাম পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এবং এটাকে আমি ধরলাম হচ্ছে পঞ্চান্ন ডিগ্রি তাহলে বিষয়টা কি দাঁড়াচ্ছে জাস্ট আমি দেখতে পাচ্ছি যে এটাকে চল্লিশ ডিগ্রি যদি ধরি তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যখন আমাদের আপতন কোণের মানটা ছিল চল্লিশ ডিগ্রি তখন বিচ্যুতি কোণের মানটাও ছিল হচ্ছে আমাদের কত চল্লিশ ডিগ্রি কারণ বিচ্যুতি কোণটা তখন এই স্টেজে ছিল দেন আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের আপতন কোণের মানটা যখন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ছিল তখন বিচ্যুতি কোণটা কিন্তু কমে গিয়েছে অর্থাৎ তিরিশ ডিগ্রিতে এসে পৌঁছেছে তাহলে আমি এখান থেকে কিন্তু এটা বলতে পারি যে আপতন কোণের মান আমরা যত বাড়াচ্ছি বিকজ আগে কিন্তু চল্লিশ ডিগ্রি ছিল তারপরে বৃদ্ধিটা কিন্তু পঁয়তাল্লিশ হয়েছে এবং বিচ্যুতি কোণের মানটাও কিন্তু আস্তে আস্তে কমেছে অর্থাৎ আপতন কোণের মান বৃদ্ধি করলে বিচ্যুতি কোণের মানটা কমছে দেন দেখা যাচ্ছে কিছুক্ষণ পর আপতন কোণটা যখন পঞ্চান্ন ডিগ্রিতে গিয়েছে তখন বিচ্যুতি কোণের মানটা আবার চল্লিশে চলে গিয়েছে অর্থাৎ প্রথম দিকে আপতন কোণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিচ্যুতি কোণের মানটা কমছিল এইভাবে কমছিল দেন পরবর্তীতে কি হলো আপতন কোণের মান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিচ্যুতি কোণের মানটা বাড়তে থাকলো তাহলে এইখান থেকে কিন্তু আমরা যেটা বলতে পারি যে আমি যে ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণের যে সংজ্ঞাটা একটু আগে দিয়েছিলাম যেখানে আমি বলেছিলাম আপতন কোণের মান বৃদ্ধি করলে বিচ্যুতি কোণের মান কমে এরপর বিচ্যুতি কোণ একটা ন্যূনতম সীমায় এসে পৌঁছানোর পর সেটি আর কমে না বরং আপতন কোণের মান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকে বিচ্যুতি কোণের এই ন্যূনতম মানটাকেই বলা হচ্ছে ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণ যেটা আমরা এখানে গ্রাফটাতে রিপ্রেজেন্ট করেছি দেখা যাচ্ছে যে যখন আপতন কোণ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তখন বিচ্যুতি কোণটা সবচেয়ে নিম্ন ছিল কত তিরিশ ডিগ্রি এর চেয়ে নিচে কিন্তু বিচ্যুতি কোণের মানটা আর নামেনি এখন এই যে বিচ্যুতি কোণ এই বিচ্যুতি কোণের সঙ্গে প্রিজমের উপাদানের বা প্রিজমটা যে কাছে তৈরি সেই কাছের প্রতি সহনাঙ্কের সম্পর্কটা কি সেটা একটু আমরা জানার চেষ্টা করব এবং এই সম্পর্কটি বা এই সূত্রটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সূত্র ক্লাসে প্রিজমে যত ম্যাথমেটিক্যাল টাইপের প্রবলেম আমাদের দেওয়া হয় সব প্রকার ম্যাথমেটিক্যাল টাইপে কিন্তু এই সূত্রটি প্রায় ইউজ করা হয় সুতরাং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটু যদি আমরা বুঝে নিই তাহলে ইন ফিউচারে অঙ্ক করতে গেলে বা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমগুলো সলভ করতে গেলে আমরা আশা করছি খুব সহজে সেটা করতে পারবো তো ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণের যে সত্যটা যখন দেখা যায় অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে বিচ্যুতি কোণের মানটা যখন সর্বনিম্ন হয় তখন কিন্তু কিছু কন্ডিশন থাকে আমাদের সেই কন্ডিশনটা হচ্ছে ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণের ফার্স্ট কন্ডিশন হচ্ছে এই যে আই ওয়ান আর এই যে আই টু এই আই ওয়ান এবং আই টু আমি বিগত ক্লাসটাতে ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি এই আই ওয়
এবং এইখানে যে r2 এই দুইটা কোণ কি হবে আমাদের ইকুয়াল হবে অর্থাৎ r1 r2 হবে যদি এটা হয় তাহলেই কিন্তু আমরা কি পাবো সেখানে ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণটা পাবো তো আমি ইতিমধ্যে বিগত ক্লাসটাতে আমাদের প্রিজমের যে ফার্স্ট ক্লাসটা ছিল সেখানে আমি আলোচনা করেছিলাম এবং সেখানে আমরা বিচ্যুতি কোণের সমীকরণটা বের করেছিলাম ডেল্টা i1 i2 a এবং আরেকবার আমরা বলেছিলাম যে প্রিজম কোণে যেটাও আমরা প্রমাণ করেছি প্রিজম কোণে যে যে কোণটা এই a r1 যোগ কত R2 তো আমাদের আজকের ক্লাসটাতে কিন্তু এই দুটো সূত্র খুব কাজে লাগবে তো ফারস্টে আমি যেহেতু বলেই দিয়েছি এটা হচ্ছে আমার ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণের সত্য অর্থাৎ i1 i2 হবে এবং r1 r2 হবে সুতরাং এখানে আমি জাস্ট এটাকে একটু এভাবে লিখতে পারি যে আমরা যে লিখেছিলাম এই যে সমীকরণটা এই সমীকরণটাকে যদি এখানে একটু নিয়ে আসি a r1 r2 যেহেতু আমরা এখন ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণ নিয়ে আলোচনা করছি সুতরাং r1 এবং r2 এর ভ্যালুটা सेम সুতরাং আমি এটাকে লিখতে পারি a r1 r1 অর a 2r1 বা r1 আমি লিখতে পারি কত a 2 এটা আমাদের ফার্স্ট অর্থাৎ আমি দেখতে পাচ্ছি r1 এর মানটা কত a 2 হচ্ছে দেন আমরা পরবর্তীতে এই যে সূত্রটা শিখেছি এই সূত্রটাকে যদি আমি একটু এখানে নিয়ে আসি জাস্ট যেটাকে অর্থাৎ আমি যদি এটাকে একটু এভাবে লিখি এখানে যেহেতু আমরা এখন ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণ নিয়ে আলোচনা করছি সুতরাং আমি এটাকে ধরলাম ডেল্টা এম অর্থাৎ ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণ ডেল্টা এম ইজ ইকুয়াল টু আই1 যোগ আই2 মাইনাস এ কিন্তু আমাদের অবশ্যই আই1 এবং আই2 টা কি হবে ইকুয়াল সুতরাং এখানে আমি এটাকে লিখতে পারি আই1 যোগ আই1 মাইনাস এ ডেল্টা এম ইজ ইকুয়াল টু বা ডেল্টা এম প্লাস এ ইজ ইকুয়াল টু 2 আই1 বা আই1 ইজ ইকুয়াল টু ডেল্টা এম প্লাস এ বাই তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি বিগত ক্লাসে আমরা যে দুটো সূত্র পেয়েছি সেই দুটো সূত্রকে যদি আমরা একটু নতুন করে ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণের সত্যের সাহায্যে অ্যানালাইসিস করি তাহলে r1 a 2 এবং i1 ডেল্টা m a 2 এখন প্রশ্ন হচ্ছে প্রতি সারণাঙ্কের সাথে যেহেতু ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণের সম্পর্ক আমাদেরকে আনতে হবে তো ফারস্টে আমাদেরকে একটু চিন্তা করতে হবে যে প্রতি সারণাঙ্কটা কি তো প্রতি সারণাঙ্কটাতে আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি প্রতি সারণাঙ্ক হচ্ছে জাস্ট কি আপতন কোণের সাইন এবং প্রতি সরণ কোণের সাইনের অনুপাতটাই কিন্তু আসলে কি প্রতি সারণাঙ্ক যেটা আমরা আলোর প্রতি সরণের সূত্রতে আলোচনা করে এসেছি সুতরাং প্রতি সারণাঙ্ক মিউ ইজ ইকুয়াল টু আমি লিখতে পারি সাইন i1 বাই সাইন r1 যেহেতু আমরা এখানে শুধু সবকিছুকে i1 এবং i1 এবং r1 এর সাপেক্ষে রিপ্রেজেন্ট করেছি তাই আমি এখানে i i2 i r2 কে আনলাম না শুধু আমি লিখলাম μ কত sin i1 sin কত r1 এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে μ তাহলে আমরা কি লিখতে পারি জাস্ট ফর sin i1 এর মানটা আমি দেখতে পাচ্ছি ডেল্টা m a 2 এবং r1 এর মানটা দেখতে পাচ্ছি জাস্ট ফর কত a/2 তাহলে আমরা এখান থেকে কিন্তু একটা নতুন সমীকরণ পাচ্ছি যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রিজমের উপাদানের প্রতি সারণাঙ্কের সঙ্গে বিচ্যুতি কোণের সম্পর্ক এবং সেটি হচ্ছে μ sin ডেল্টা m a/2 sin a/2 এবং এই সূত্রটা দিয়ে কিন্তু আমাদের অসংখ্য গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে হবে এই সূত্রটা কিভাবে আসলো বা এই সূত্রের গঠনশৈলীটা যদি আমরা ভালোভাবে জানি তাহলে আমি আশা করছি যে কোনো টাইপের গাণিতিক সমস্যার সমাধানটাকে আমরা খুব সহজেই করতে পারবো তো চলো দেখে নেওয়া যাক এই টাইপের সূত্র দিয়ে কিভাবে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করা যায় সেটা তো সেটার ক্ষেত্রে ফার্স্টে আমরা যে সমস্যাটিকে এখানে আনবো সেটি হলো তো আমরা একটু আগে যে সূত্রটি শিখলাম প্রিজমে ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণের সঙ্গে উপাদানের প্রতি সারণাঙ্কের সম্পর্ক সেই সম্পর্কের আলোকে আমরা একটি ছোট গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব আমরা যদি এই সমস্যার টিকে খুব ভালোভাবে সমাধান করতে পারি বা বুঝতে পারি তাহলে আমি আশা করছি টেস্ট পেপারে যে গাণিতিক সমস্যাগুলো আছে সেগুলো হয়তো এর চাইতে একটু লেন্দি বা একটু দুই তিনটা সূত্রের সমন্বয় তৈরি সেগুলোকে খুব সহজেই করতে পারবো তো ফার্স্টে আমাদের এই ম্যাথটাকে আমরা যদি একটু দেখি আমাদের অঙ্কটা যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে একটি সমবাহ প্রিজমের ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণ তিরিশ ডিগ্রি হলে প্রতি সারণাঙ্ক কত তো ফার্স্টে আমরা প্রিজমের ন্যূনতম বিচ্যুতি কোণের সঙ্গে প্রতি সারণাঙ্কের সম্পর্কটাকে একটু মনে করার চেষ্টা করি যেখানে বলা হয়েছে প্রতি সারণাঙ্ক মি ইউ ইজিকল টু সাইন এ প্লাস ডেল্টা এম বাই টু বাই 
sin a by 2 तो एक बार हमने देखी जहाँ हमारे लिए पोस्ट ने की की मान देवास है तो हमें देखते पाच ची जहाँ हमारे बिचुती कौन टा देवास है शुत्रंग डेल्टा एम इज़ इक्वल टू थर्टी डिग्री एक बार पोस्ट ना चाहिए तो पोतिशाओ ना को निन्न को था वे शुत्रंग म्यू इज़ इक्वल टू व्हाट but আমাদের এর মানটা তো এখানে কোথাও দেওয়া নাই কিন্তু আমাদের দেখতে পাচ্ছি এখানে প্রশ্নে বলা আছে একটি সমবাহু প্রিজম তো সমবাহু প্রিজম মানে কি যা তিনটা বাহু সমান এবং আমরা সবাই জানি সমবাহু প্রিজমে তিনটা কোণ সমান হয় অর্থাৎ যেহেতু তিন কোণের সমষ্টি 180 ডিগ্রি এবং প্রত্যেকটা কোণ সমান সূত্রাং এখানে প্রিজম কোণ অর্থাৎ এ কোণের মানটা হবে অবশ্যই আমাদের কত 60 ডিগ্রি তো এই মানটা যদি আমরা এখানে বসিয়ে দিই তাহলে আমি লিখতে পারি sin 60 ডিগ্রি প্লাস 30 डिग्री बाय 2 बाय साइन 60 डिग्री बाय 2 एक अंतर का हमने पास ची साइन 45 डिग्री और नीचे पास ची साइन 30 डिग्री जो दे हमने इखाने कैलकुलेटर ऐटा के टू जस्ट मांटा बेड कोड नहीं तो हम इच तो पास ची शेटा होलो 1.414 अर्थात ए जो आंको टाम रा कोल्लम शे आंके रूट तो टावे 1.414 एवं पोती शरण आंको जेतु दूसरी शामोजाती और आशीर्वाद उपाद शुत्रां पोती शरण आंके कुन एको खाबे ना शुत्रां आमदर रूट तो टावे शाश्वरी 1.414 तमे आशा कर ची जे प्रीजो में नून्नो तमो बिचुती कोण टकी बिचुती कोणे शंके उपादने पोती शान अंके शाम्पुर कोटा की एवं उपादने पोती शान अंके ऐसे जे शाम्पुर कोटा हमरा क्या बोल शीतल में इस शाम्पुर को रिलेटेड गाने दिख समोशा कुल की बाबे समाधन करा जाए शेटे शाम्पुर के विस्तार तो जानते पड़े ची आगे मिक्ला एवं तथा शॉर्ट रूप जमे शंके बिच्छुति कोने शंपुर कोटा एवं शेष शंके पीछे में कोनिक बिच्छुन शंपुर के आलस्ना कर बो दोनों बच्चा बैठे